இன்னொரு விவாதம் வேண்டிய நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இந்தியா முழுக்க மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்போடு காத்திருக்கிற ஒரு விஷயம் நாளை நடைபெற இருக்கிறது குஜராத் மாநிலத்தின் சட்டமன்றத்திற்கான நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு தொகுதிகளுக்கு நடைபெற்ற தேர்தலின் முடிவுகள் வாக்கு எண்ணிக்கை நாளை காலை தொடங்க இருக்கிறது குஜராத்தில் மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியை கைப்பற்றுவாரா மோடி என்கிற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது இந்த விஷயங்கள் ஒரு மாநிலத்தினுடைய வெற்றி தோல்வியை நிர்ணயிக்கிற விஷயங்களாக இருந்ததை தாண்டி தற்போது தேசத்தின் அடுத்த கட்ட பாரதத்தை ஆழப்போகிறவர்கள் யார் என்பதை தீர்மானிக்கிற சக்தியாக குஜராத்தினுடைய சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் இருக்கும் என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் ஊடகங்களால் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த விஷயம் எந்த அளவிற்கு உண்மை குஜராத்தினுடைய சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் நாடாளுமன்ற தேர்தலை பாதிக்கப் போகிறதா அல்லது இந்த குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தல் அடைய போகிற வெற்றி நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான முன்னோட்டமா என்பது குறித்து இன்றைய விவாதம் வேண்டிய அலசப் போகிறது நம்மோடு இது குறித்து பேசுவதற்காக மனிதநேய மக்கள் கட்சியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ஜவாஹிர் உள்ள அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் சார் காங்கிரஸ் இந்திய காங்கிரசினுடைய தமிழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜயதாரன் அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் மேடம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தமிழக மாநில பொதுச் செயலாளர் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் தமிழகத்தினுடைய மூத்த ஊடகவியலாளர் திரு உமாசங்கர் அவர்கள் நம்மோடு இருந்திருக்காங்க வணக்கம் சார் இன்றைய சட்டம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தலுடைய பிரச்சாரத்தில் சோனியா காந்தி மோடி அவர்களை மரண வியாபாரின்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க அதற்கு அடுத்த நாள் மோடி தனது பிரச்சார கூட்டத்தில் இப்படியாக ஆரம்பிக்கிறார் சோனியா காந்தி என்னை மரண வியாபாரி என்று சொல்லவில்லை குஜராத்தில் இருக்கிற ஐந்து கோடி மக்களையும் மரண வியாபாரி என்று சொல்கிறாரே நீங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறார் ஒட்டுமொத்த பெருங்கூட்டமும் திரண்டு இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த குஜராத் மாநிலம் ஒரு மத சார்புடைய மாநிலம் சோனியா காந்தி சொல்றாங்களே இதையெல்லாம் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஒட்டுமொத்த கூட்டமும் திரும்ப இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னை வந்து ஒரு மத துவேஷம் மத வெறிபிடித்தவன் என்று வர்ணிக்கிறார்களே அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா என மூடி கேட்கிறார் ஒட்டுமொத்த கூட்டமும் இல்லை இல்லை என்கிறார்கள் இதே மாதிரியிலான ஒரு கேள்வி பதில் பாணியை குஜராத் முழுக்க எல்லா பிரச்சார கூட்டங்களையும் மோடி முன் வச்சிருக்கிறார் மோடி பயன்படுத்துகிற அடிக்கடியான வார்த்தை தான் தான் மக்களினுடைய பிரதிநிதி இன்னும் சொல்ல போனால் தான் தான் குஜராத்தினுடைய பிரதிநிதி அப்படின்னு இதுவரை இந்திய மாநிலங்களில் இருக்கிற அரசியலுக்கும் குஜராத்தினுடைய மாநில அரசியலுக்கும் பயன்படுகிற இந்த முறையே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு இல்ல அதாவது நீங்க மிக தெளிவாக ஒரு கருத்தை உங்களுடைய முன்னுரையிலே குறிப்பிட்டீர்கள் ஒரு போலியான ஒரு பிம்பம் குஜராத் தான் இந்தியா என்பது போன்றும் குஜராத் தேர்தலில் வரக்கூடிய முடிவுகள் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல சட்டம வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலே நிர்ணயிக்கும் என்று சொல்வதெல்லாம் போலியான பிம்பங்கள் உண்மையிலேயே இன்று குஜராத் வைப்ரண்ட் குஜராத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூத்து குழுங்கும் குஜராத் என்று யதார்த்தமான நிலை என்னவென்றால் குஜராத் வந்து பூத்து குழுங்கவில்லை மிக மோசமான மிகைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கி குஜராத் வளர்ச்சி பாதைக்கு சென்று விட்டதாக கற்பனையாக சித்தரிக்கப்படுகிறது அதில் ஒரு சாரார் மக்கள் பொதுமக்கள் எல்லாம் நம்பலாம் யதார்த்த நிலை என்னென்னா ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் தொடக்கமாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குஜராத்தை சேர்ந்தவர்கள் சீனாவுடன் வியாபாரம் செய்திருக்கின்றார்கள் அப்போது மோதி பிறக்கவில்லை நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவிலே எங்கேயும் இல்லாத அளவுக்கு சிறப்பான ஒரு டெக்ஸ்டைல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது கைத்தறி நெசவு தொழிற்சாலையை குஜராத்தில் உருவாக்கினார்கள் மோடி அப்போது பிறக்கவில்லை ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவுக்கே எடுத்துக்காட்டக்கூடிய வகையில் கூட்டுறவு பகுதியில் அமுல் வந்தது அப்போது மோடி வந்து ஒரு சிறுவராக தான் இருந்தார் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குஜராத்தில் மிக சிறப்பான ஃபர்டிலைசர் பிளான்ட் என்று சொல்லக்கூடிய உர தொழிற்சாலை உருவாக்கப்பட்டது அப்போது குஜராத்தில் மோடி வந்து பெரிய அரசியல் தலைவராக இருக்கவில்லை எனவே குஜராத் வந்து எப்போதுமே ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலமாக தான் இருந்திருக்கின்றது இன்னும் சொல்லப்போனால் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குஜராத்தினுடைய வளர்ச்சி விகிதம் பதினைந்துலேருந்து பதிமூணு சதவிகிதம் இருந்தது தேசிய சராசரி அப்போது வந்து எட்டு சதவீதம் தான் இப்போது குஜராத்தில் மோடி நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் பத்தாண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்திருக்கின்றார் வளர்ச்சி விகிதம் பதினோரு சதவீதம் தான் தேசிய வளர்ச்சி விகிதம் பத்து விழுக்காடாக கூடியிருக்கின்றது இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த கடைசி இந்த பத்து ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு கண்டிருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி இரண்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் ஆனால் குஜராத் இந்த பத்து ஆண்டுகளில் கண்டிருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் பர்சன்ட் தான் என்ன சொல்றீங்க மேடம் அதாவது எதெல்லாம் அவர்களுடைய எண்ணத்தில் பார்ப்பது அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கு அதனால இன்று வந்து ஒரு இந்தியாவிலேயே ஒரு வளர்ச்சி பெற்ற மா
நம்ம நாடுகள் இவர் சொன்ன மாதிரியான ஆரம்ப காலகட்டத்தில் குஜராத்திகளுக்கே உரித்தான சிறப்பு இயல்புகளோட சில சிறப்புகள் இருக்கலாம் ஆனால் மற்ற மாநிலங்களும் இந்த மாதிரியான சிறப்புகள் இருந்தது அது இன்றைய ஆட்சியாளர்களால் தொடரப்பட்டு வந்ததா அப்படிங்கிறது தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய கேள்வி அதனால் அந்த ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது தமிழகம் வந்து கடல் சார்ந்து கடல் கடந்து வணிகம் செய்தவர்கள் கப்பல் கட்டியவர்கள் இந்த மாதிரி எவ்வளவோ பெருமைகள் எல்லாம் இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பாரம்பரியமான பெருமைகள் இருக்கலாம் இன்றைய ஆட்சியாளர்களால் இந்த மாநிலம் எவ்வளவு சிறப்பு பெற்றிருக்குங்கிறத முக்கியத்துவம் அந்த வகையில் இவர் சொல்ற மாதிரி எல்லாமே பார்த்துட்டோம்னா ஒரு கற்பனை ஒரு பிம்பம் இந்த கற்பனை பிம்பம் அப்படிங்கறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சலான சதவிகித மக்களை நம்ப வைக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள்ல எடுத்துட்டா கூட ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சல் அப்படியே ஒரு வேலை அது கற்பனை உண்மை இல்லை அப்படின்னு குஜராத் மக்கள் நம்புறாங்கன்னு சொன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து அந்த மக்களை வந்து ஏமாத்திர முடியாது உண்மையாகவே இன்று குஜராத் என்பது நான் முக்கியமா ஒரு விஷயத்த வந்து இங்க சொல்லி ஆகும் இந்தியாவில் எங்கேயுமே இல்லாத மது விளக்கு அங்க அமலில் இருக்கிறது அந்த மாதிரி இருந்தும் கூட அந்த மாநிலத்துல மூன்று இன்று அந்த வருமானத்தை நம்பி அரசாங்கத்தை நடத்த முடியாது நடத்தாத ஒரு மாநிலம் இருக்கிறது அந்த மாதிரி இருந்தும் கூட இன்று வந்து மின்சார தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு தூரம் நம்ம பிரச்சனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம்னு தெரியும் மும்முனை மின்சாரம் வந்து அங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கொடுக்க முடியுது மற்றபடி இந்தியாவினுடைய ஒட்டு மொத்த பேசி முடிச்சிடுறேன் உங்களுக்கான வாய்ப்பு வரும்போது பேசுங்க விவசாய பொருட்களுக்கான ஏற்றுமதி நீங்க வந்து துறைமுகங்களுடைய ஏற்றுமதி அந்த அதாவது சரக்கு கையாள்கின்ற இது இது எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் போது இந்த மாநிலம் அப்படிங்கிறது நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த பங்கிற்கு செலுத்தக்கூடியது கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு பெர்சன்ட் வருது ஓகே ஆசியாவிலேயே எந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மின்சாரம் இருக்கக்கூடிய மாநிலமாகவும் மற்ற மாநிலங்களுக்கு மின்சாரம் வழங்கக்கூடிய மாநிலமாகவும் இருக்கு குஜராத் இந்தியாவிலேயே ஒரு மாநில முதலமைச்சருடைய அலுவலகத்திற்கு ஐஎஸ்ஓ ஒரு சான்றிதழ் வாங்கியிருக்கிற அலுவலகம் வந்து குஜராத் முதலமைச்சருடைய அலுவலகம் மிக வெளிப்படையான ஒரு நிர்வாகம் நடந்து கொண்டிருப்பது குஜராத் மாநில நிர்வாகம் பல தரப்பிலான அதிகார மட்டங்களில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்கள் கூட ஒரு சான்றிதழ் கொடுத்துட்டு இருக்கிற ஒரு மாநிலத்தை ஏன் வந்து காங்கிரஸ் தொடர்ந்து வந்து இது ஒரு வளர்ச்சி பெறாத மாநிலம் அல்லது வந்து தவறான வழிகாட்டுதல்ல பயன்படுத்தப்பட்டு மாநிலம் குற்றம் சாட்டுறாங்க உண்மைதான் அதாவது வளர்ச்சி பெறாத மாநிலம் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு நிறைய இருக்கு இன்னைக்கு வந்து குஜராத் வந்து ஒரு பெரிய அதாவது சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய மீடியா ஹைப் இருக்கு அப்புறம் வந்து பெரிய ப்ரொபகேண்டா அதுதான் பண்றாங்க அதுதான் உண்மை இப்போ மோடியை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரொபகேண்டால இது அடிஷ்னலா போய்கிட்டு இருக்கு முன்னாடி விட இப்ப அதிகமா நடக்குது இவை ஆனால் உண்மை நிலைமை என்ன பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் சாம்பிள் சர்வே அதுக்கப்புறம் நிறைய சர்வே கொண்டு வந்ததில் இன்றைக்கி ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தைந்து சதவீதம் டு ஐம்பது சதவீதம் குழந்தைகள் வந்து மேல் நியூட்ரிஷன் அண்டர் நரிஷ்டு அண்டர் வெயிட்டு எடை குறைவு சத்து குறைவாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்புறம் எண்பது சதவீத குழந்தைகள் ஆறுலேருந்து முப்பத்தைந்து மாதத்துக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் வந்து அனிமியா ரத்த சோகைக்கு கிடையாது இல்ல இல்ல நீங்க இந்திய குறைபாடுக்கு ஈக்குவலா இவங்க இருக்காங்க நீங்க இந்தியா குறைபாடு இவ்வளவு இல்ல அதுக்கு நீங்க சொல்ற கணக்கு தப்பு நேஷனல் சாம்பிள் சர்வேயோட கணக்கை நான் சொல்றேன் இப்போ இந்த குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு வளர்ந்து வரக்கூடிய சமுதாயத்தை காப்பாற்ற முடியாத ஒரு குஜராத் என்ன வளர்ச்சியை கண்டிருக்கு என்னோட கேள்வி அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட அடுத்த திட்டங்கள் ஒன்னு ஒண்ணும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட திட்டங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பில்டர் அதாவது வீடு கட்டும் திட்டம்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பில்டிங் கட்டுற ஒரு தனியாருக்கு தான் அது சப்போர்ட்டா இருக்கும் தண்ணி கொண்டு வர திட்டம் நர்மதா திட்டத்தை பாத்தீங்கன்னா அது இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு தான் தண்ணி போய் சேருமே தவிர இரிகேஷனுக்கு கிடையாது அதே போல நிறைய இவங்களோட ஒவ்வொரு திட்டங்கள் மேல் நியூட்ரிஷன் அவங்க சரியா சந்திக்கல அண்டர் எம்ப்ளாய்டு மக்கள் வந்து சிவியர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு பத்து லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட இளைஞர்கள் வேலை இல்லாத திண்டாட்டத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு குஜராத் என்பது என்னமோ பெரிய என்னமோ ஒளி ஒளிமயமான ஒரு எதிர்காலத்தை தரக்கூடியது இப்ப தந்துகிட்டு இருக்க மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஷோ தான் காமிக்கிறாங்க மீடியா ஹைப் காங்கிரஸ் இந்த அளவுக்கு குற்றம் சாட்டுகிற அளவுக்கு பாஜக இந்த அளவுக்கு புகழ்கிற அளவுக்கு ஒரு ஊடகவியலாளர்கள் தண்ணீர் இல்லை மின்சாரம் பற்றாக்குறை 
அதாவது மின்சார மிகைமின் மாநிலம் அந்த மின் மாநிலம் வந்து பன்னெண்டு மாநிலங்களுக்கு மின்சாரத்தை விற்கிறாங்க அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாலும் இன்னமும் கிராமங்களில் விவசாயங்கள் விவசாயிகளுக்கு முழுமையான மின்சாரம் கிடைக்கவில்லை என்பது ஒன்று தண்ணீர் பற்றாக்குறை தொடர்ந்து பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது இது இந்த விவசாயிகள் தற்கொலைங்கிறது இப்போ மட்டுமே நடக்கல தொடர்ந்து பத்தாண்டுகளாக நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது மோடி வந்து பதினோரு வருஷமாக முதல்வராக இருக்கார் ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரையில் மட்டுமே அந்த மாநிலத்தில் நானூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது விவசாயிகள் தற்கொலை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி வருஷ வருஷம் வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த வருஷம் முப்பத்தொம்பது பேர் தற்கொலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு பெரிய முரண் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான நீங்கள் கவனிக்கணும் இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியோட தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் மோடி அதில் குறிப்பாக ரெண்டு விஷயத்தை நான் வந்து குறிப்பிட விரும்புகிறேன் ஒன்று வந்து நாங்கள் ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு ஐம்பது லட்சம் குடும்பங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கார் இன்னொரு விஷயம் முப்பது லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கப் போகிறோம் ஐம்பது லட்சம் குடும்பங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்க வேண்டிய நிலைமையில் தான் அந்த மாநிலத்தினுடைய வளர்ச்சி இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது அங்கே வேலை பார்க்குற அத்தனை பேரும் குறிப்பாக டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இந்த ஷிப் பிரேக்கிங் சூரத்தில் இருக்கிற டைமண்ட் கட்டிங் எல்லா தொழில்லையுமே பீகாரிஸ் தான் அதிகமாக வேலை பார்க்குறாங்க குஜராத்தில் இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லை அதனால தான் அவர் வந்து முப்பது லட்சம் இளைஞர்களுக்கு நாங்கள் வேலை வாய்ப்பு உண்டாக்கி கொடுக்க போகிறோம்னு சொல்லிருக்காரு அப்போ முப்பது லட்சம் பேர் அங்கே வந்து எலிஜிபிள் எம்ப்ளாயர்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வேலை கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய முரண் அதாவது வளர்ச்சி இருக்குது அந்த வளர்ச்சி முழுமையாக எல்லா மக்களுக்கும் பரவலாக சென்றடையவில்லை அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் இல்லை இப்போ என்னுடைய கேள்வி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இவ்வளவு குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கிறீங்க இவர் சொல்கிற மாதிரி மிகப்பெரிய முரண்லாம் இருக்கு இருந்தாலும் கூட அந்த குஜராத் மாநில மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் நரேந்திர மோடியினுடைய வெற்றியை தொடர்ந்து பார்க்கும் போது தங்களை காக்க வந்த ஒரு ரட்சகனாகவே அவங்கள பார்க்குறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் இல்லை இந்த தோற்றம் எவ்வளவு செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அவங்க கேட்கிற கேள்வி மாதிரி அது எவ்வளவு காலத்துக்கு நீடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை யதார்த்தமான நிலை என்னன்னா இந்த தேர்தல் முடிவுகளில் கருத்து கணிப்புகள்லாம் கூட மோடி மீண்டும் வெற்றி பெறுவார் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட அங்கு உள்ள கள நில நிலவரங்களை பார்க்கும்போது ஐயா அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல விவசாயிகள் மிகப்பெரிய அளவில் இந்த அந்த ஆட்சிக்கு எதிரான ஒரு மனப்பான்மையில் இருக்கின்றாங்க நர்மதா கேனல் ப்ராஜெக்ட் வந்து மோடியினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அந்த ப்ராஜெக்டிலிருந்து பல மாவட்டங்களில் பல தாலுக்காவில் உள்ள விவசாயிகள் எங்களுக்கு எந்த விதமான பலனும் இல்லை என்ற அளவுக்கு இந்த ஆட்சிக்கு எதிரான ஒரு கோப பார்வையில் இருக்கின்றார்கள் அடுத்ததாக தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கூட குறிப்பிட்டீங்க மின்மிகு மாநிலம் பிற மாநிலங்களுக்கெல்லாம் மின்சாரத்தை வழங்குகிறார்கள் என்று ஆனால் இன்றைக்கு கிராமப்புறங்களில் கிர எட் ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் வரை விவசாயத்திற்கு குறிப்பாக மின்சாரம் இல்லாத ஒரு சூழல் இருக்கின்றது இது மட்டுமல்லாமல் பொது விநியோக சிஸ்டத்தில் பிடிஎஸில் ரேஷன் கடையில் அரிசி பருப்பு கெரசின் உள்பட பல்வேறு பொருட்கள் கிடைக்கவில்லை என்ற ஒரு கோபமும் மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்றது இதையெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல மோடி வெற்றி பெறலாம் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அவர் ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபாசிச சிந்தனை சிறுபான்மையினர்களுக்கு எதிரான ஒரு ஃபாசிச சிந்தனையின் காரணமாக அது போன்ற ஒரு நிலை ஏற்படலாம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து சிறுபான்மையினர்கள் மட்டுமல்ல தலித் மக்கள் ஆதிவாசிகள் விவசாயிகள் விவசாயிகள்ட்டிருந்து நிலங்களை பிடுங்கி பல்வேறு திட்டங்களை கொடுத்திருக்கின்றார் ஒரு விவசாயியே பேட்டி கொடுத்துருக்கிறார் நான் ஃப்ளைட்டில் போகிறவன் இல்லை எனக்கு வளர்ச்சினா என்னன்னு தெரியாது ஆனால் என்னிடம் இருந்து ஜுனேட் காதை சேர்ந்த ஒரு விவசாயி நிலத்தை எடுத்து ஒரு திட்டத்துக்கு கொடுத்த கொடுத்தார்கள் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு அதற்கு பிறகு அந்த நிலத்தை நான் மீண்டும் வாங்க வேண்டும் என்றால் முடியாது ஏனென்றால் அந்த நிலத்தினுடைய விலை பன்மடங்கு அதிகமாக விற்பனை செய்கிறார்கள் இஸ் திஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்கிறார் இதுதான் வளர்ச்சியான் கேட்க நிறைய கேள்விகளுக்கு நீங்க பதில் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது பாஜக ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசலாம் விவாதம் இடையே ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு இந்தியாவின் மிக முக்கியமான பத்திரிகையாளர்களில் ஒருத்தரான குல்தீப் நையார் குஜராத் மாநிலம் பற்றி எழுதிய மேற்கோள் வாசகம் இப்போது வரைக்கும் அரசியல் விமர்சகர்களால் கவனிக்கப்படுகிற விஷயம் நீங்கள் தொடர்ந்து கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் குஜராத் என்பது ஒரு மாநிலம் அல்ல அது ஒரு சித்தாந்தம் அடுத்த இந்தியாவை அது எப்படி கொண்டு போக போகிறது என்பது குறித்து நீங்கள் ஆராயப்பட வேண்டும் குஜராத் குறித்து எச்சரிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்கலாம் மேடம் சொன்னபோது இந்த ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் அமெரிக்காவினுடைய வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னலுக்கு நரேந்திர மோடி அளித்திருக்கிற பேட்டியில
எங்கள் குஜராத் பெண்கள் வீட்டு வேலை செய்கிற பெண்கள் அவர்களுக்கு தற்போது என்ன சிந்தனை பிறந்திருக்கிறது என்றால் பால் குடித்தால் எங்களுடைய அழகு கெட்டு போய்விடும் அல்லது பால் குடித்தால் நாங்கள் உண்டாகி விடுவோம் அப்படிங்கிற காரணத்தினால் அவர்கள் வந்து பால் குடிக்காமல் இருக்கிறார்கள் அதனால் இழைத்து போயிருக்கிறார்கள் ஒரு மாநிலம் முதல் உண்மையிலேயே குஜராத் மோடி அவர்களுக்கு இருக்கிற திறமை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நாத்திறமை இருக்கிறது என்பது இந்தியா அறியும் ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு சீரியஸான கேள்விக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பதிலை முன் வைக்கிற அவரது இந்த விஷயத்தை எப்படி சாமர்த்தியம்னு எடுத்துக்க முடியும் இதை வந்து சாமர்த்தியம் இல்லை சாமர்த்தியம் இல்லைன்னு எடுத்துக்கிறது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதரோட உரிமை அவசியம் <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஊட்டச்சத்து குறைபாடு பத்தி சகோதரி சொன்னாங்க நம்முடைய பிரதமர் காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்த பிரதமர் ஒரு வார்த்தை சொன்னதை அவங்க மறந்துட்டாங்களான்னு தெரியல நம்முடைய தேசிய அவமானம் சொன்னாரு அது யாருக்கான அவமானங்கிறத அவங்க யோசிச்சு பாக்கணும் ஒட்டுமொத்தமாக நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு என்பது நம்முடைய தேசிய அவமானம் சொன்ன ஒரு பிரதமரை வச்சுட்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா ரெண்டாவது இந்த மாதிரியான வளர்ச்சின்னு சொல்லும் போது ஒவ்வொரு துறையிலேயுமே அதாவது கல்வித்துறையில் நாலேஜ் அதாவது காரிடார்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியான எஜுகேஷனுக்காக அவங்க கொடுத்துருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அஞ்சு விஷயத்தை வந்து பொதுவாக சொல்கிறாங்க நீர் ஜல் சக்தின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பவர் நாலேஜுக்காக இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு துறையிலேயும் தனித்தனியாக வந்து திட்டங்களை தீட்டி உலக அளவிலேயே நீங்கள் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அவார்டு வேர்ல்டு பேங்க் அவார்டு இந்த மாதிரி காமன்வெல்த் அசோசியேஷன் ஃபார் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவார்ட் இந்த மாதிரி ஒட்டுமொத்தமாக உலக நாடுகள் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் கூட மிகச்சிறந்த நிர்வாக அமைப்பிற்காக பரிசு கொடுத்து அதை கௌரவப்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை இந்த இந்தியாவிலேயே ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கிறது என்றால் அது குஜராத் அதை யாராலையும் வந்து மறுக்க முடியாது மக்களுக்கு செய்யற நிர்வாக பரிசும் விருதும் ஒரு பரிசு விருதுங்கிறது ஒரு யார் ஸ்டிக் நாம என்ன சொல்றோம் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி விகிதத்தில் இந்த மாநிலத்தோட பங்கு இவ்வளவு இந்த மாநிலத்தோட ஒரு பங்குன்னு சொல்ல வரும்போது அந்த மாநிலத்தை பத்தி பேசக்கூடாதா அப்ப வந்து நீங்க வேற எந்த அளவுகோல எடுத்துக்க முடியும் சிறுபான்மைக்கு <laughs> 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 அல்லது சிறுபான்மை மக்களை வந்து நசுக்கிறாரு அந்த மாநிலத்துல அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் இன்று மாறி இன்று வந்து சிறுபான்மை என்ன அர்த்தம் அந்த என்ன கேட்டீங்கன்னா இன்று பெரும்பான்மையாக சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்கின்ற அளவுக்கு நிலைமை மாறி இருக்கிறது வளர்ச்சி வளர்ச்சி அப்புறம் பல்வேறு வகையான அவார்டுகள் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சகோதரி சொன்னாங்க மிக தெளிவு அதாவது நீங்க சில புள்ளிவரங்களை நம்ம சொல்லும் போது நம்முடைய கற்பனையாக சொல்லவில்லை உதாரணமாக வளர்ச்சி விகிதம் குறித்த என்னுடைய புள்ளி விவரம் பிளானிங் கமிஷன் கொடுத்தது அதே மாதிரி என்னுடைய சகோதரி எம்எல்ஏ அவர்கள் குறிப்பிட்டது கூட நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே அந்த நிறுவனம் அரசு சார்பு நிறுவனம் கொடுத்ததை வச்சு தான் அவங்க வந்து இந்த இரத்த சோகை பற்றியான விவரங்களை சொன்னாங்க கல்வியில மிகப்பெரிய அளவில் 
குஜராத் முன்னேறி இருக்கின்றது அதற்காக செலவு செய்கின்றார்கள் என்று சொல்கின்றார்கள் ஆனால் உண்மையான ஆய்வு என்னென்னா பதினெட்டு பெரிய மாநிலங்களில் கல்விக்காக ஒதுக்கப்படக்கூடிய நிதியில் குஜராத் பதினேழாவது இடத்தில் இருக்கின்றது அதே போல இன்னொன்றையும் தெளிவாக சொல்ல விரும்புகின்றன வளர்ச்சினா என்ன பறக்காரர்கள் பெரும் கோடீஸ்வரர்கள் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் ப பணத்தை கொண்டு வந்து முதலீடு செய்வதற்காக நம்முடைய நிலத்தை கொடுத்து அவர்கள் கோடீஸ்வரர்கள் கோடீஸ்வரர்களாக கொண்டிருக்கிறார்கள் இதே குஜராத்தில் ஒரு ஒரு தகவல் மட்டும் சொல்கின்றேன் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்ல குஜராத் வந்து ஒரிசாவை விட மிக மோசமாக பதினேழு பெரிய மாநிலங்களில் பதிமூன்றாவது மாநிலமாக இருக்கின்றது ஜார்க்கண்டு பீகார் எம்பி இந்த மூணு மாநிலம் தான் குஜராத் கீழே இருக்கின்றது இந்த அளவுக்கு வந்து இதுதான் வளர்ச்சியா ஒட்டுமொத்த நிலங்கள் பறிக்கப்பட்டு பெரிய நிறுவனங்கள் கொடுக்கப்படுறது குஜராத்தில் மட்டும் நடக்கிற விஷயம் இல்ல அது மேற்கு வங்கத்தில் தொடங்கி தமிழகம் முழுக்க எல்லா மாநிலங்களும் நடக்கிறது இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பாகவே குஜராத்தில் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டே வந்து செசை வந்து கொண்டு வந்துட்டார் மோடி ஒரு தொழில் மயமாக்கல் அதாவது உலக மயமாக்கல் குறித்த ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திட்ட பிறகு ஒவ்வொரு மாநிலமும் தன்னை தொழிற்துறையோடு போட்டி போடுவதற்கு தயார்படுத்தியாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது குஜராத் மாநில முதலமைச்சரை பற்றி பேசும்போது எங்கள் தொழிலதிபர்களை ஏர்போர்ட்டுக்கே வந்து அழைச்சிட்டு போகிற இந்த மோடியினுடைய நடவடிக்கை குஜராத்தில் ஒரு தொழில் முதலீடு செய்வதற்கான நல்ல விஷயமா இருக்குன்னு அவங்க பாராட்டுறாங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு உபாம அமெரிக்காவுக்கு போனீங்கன்னா நாலு ஃபார்ம்ல கையெழுத்து போட்டு தகுதிகள் இருந்தால் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக தொழில் தொடங்கலாம் சிறு மற்றும் குறு முதலீட்டு முதலீட்டில் தொழில் தொடங்குவதற்கு இந்தியாவிலேயே சிறந்த மாடலில் குஜராத்தில் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க தொழில்துறை நோக்கி தனது பயணத்தை மோடி சரியாக தான் செய்து கொண்டிருக்கிறாருன்னு அவங்க சொல்றாங்க அதற்கான புள்ளி விவரங்களும் சரியா இருக்கு எங்கே இந்த முறை நடந்தது இல்லை இந்த முறை என்னென்னா தொழில்துறை இன்னமும் வந்து குஜராத் அரசு தான் தொழிலாள தொழில் தொழிலதிபர்களை தங்கள் மாநிலத்துக்கு வரவழைத்து எல்லா வசதிகளையும் செஞ்சு கொடுத்து ரெட்டே பிசம் பெருமளவு குறைக்கப்பட்ட மாநிலம் குஜராத் தான் அதிலெல்லாம் மறுப்புக்கு இடம் இல்லை பட் இந்த வளர்ச்சி வந்து பரவலாக இருக்கிறதா ஒரு சாரார் மட்டுமே வளரவும் இன்னொரு சாரார் வந்து தொடர்ந்து வறுமையிலே வாடவும் இதுதான் பிரச்சனை இப்போ தொழில் அதாவது இன்னைக்கு சார் சொல்றாரு அதாவது தொழில்துறைன்னு நரேந்திர மோடி அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பிம்பம் நீங்க சொல்ற மாதிரியே பாத்துட்டா கூட ஏன் மக்கள் அவ்வளவு தூரம் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எளிதாக அணுகக்கூடிய முதல்வர் நீங்க வந்து தொழில் துவங்குறதா இருக்கட்டும் இங்க தமிழகத்தில் இருந்து இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் கிட்டத்தட்ட திருப்பூர் ஈரோடு இந்த மாதிரி இன்று இந்த மின்சார பற்றாக்குறை இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட இந்த மாநிலத்தில் இருந்து வெளி மாநிலத்துக்கு போன தொழில்கள்ல அறுபது சதவிகிதம் தொழில்கள் குஜராத்துக்கு போயிருக்கு ஏனென்றால் அங்க வேற இருக்கக்கூடிய மின்சாரம் மட்டுமல்ல அங்க இருக்கக்கூடிய மின்சாரம் மட்டுமல்ல நீங்க மற்ற விஷயங்கள் மோடி குறித்த தனி மனித தாக்குதல்களை எவ்வளவு தொடர்ந்தாலும் நிர்வாக திறனினுடைய வெளிப்பாடும் சரி தொழில்களை அவங்க அனுமதிக்கிற அந்த போக்கும் சரி குஜராத்தில் மிகப்பெரிய முதலீடுகள் <laughs> அதில் வந்து அந்த பிளாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஜியோ குளோபலுங்கிற ஒரு நிறுவனத்திற்கு இருபதாயிரம் கோடி லாபத்தை ஒரு பைசா ஈக்விட்டி ஷேரிங் கூட இல்லாமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாமல் அந்த இருபதாயிரம் கோடி ஊழல் பண்ணியிருக்காரு இன்றைக்கி அது எல்லாமே ஹி வில் பி எக்ஸ்போஸ்ட் டெஃபினட்டாக அவர் ஒன்றும் பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்லாம் ஆக லைக்கே கிடையாது பெண்களுக்கு எல்லாம் வாரி வழங்கிருக்காங்க எல்லாம் பண்றாங்க ஆறாவது இடத்துல குஜராத் இருக்கு இன்னைக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க பெண்களுக்கு தாய் இந்த தாய் செய்ய நலன ஏதாவது பாதுகாத்திருக்காங்களா முக்கியமா வந்து இன்னைக்கு ஸ்கூல் டிராப் அவுட் அத பத்தி சொன்னாங்க கிளாஸ்ல அறுபது சதவீதம் குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூல் டிராப் அவுட் ஆதாரத்தோட 
அங்க வந்து ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்ஸ் எல்லாம் அவங்க பேசி இந்தியாவோட ஆவரேஜ் 50% தான் நீ சொல்ல இந்தியாவோட ஆவரேஜ் 50% தான் நீ வந்து பேசி என்ன வளர்ச்சி பெரிய பெரிய மாணிக்க படிக்காத இடத்துல இவங்க என்ன வளர்ச்சி இருங்க 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 2004 நீங்க ஒரே ஒரு பக்கம் குஜராத்தை தாண்டி ஒட்டுமொத்தமா மத்த மாநிலம் இல்ல மத்திய அரசு அங்க இருக்க கூடிய விஷயம் மத்திய அரசு உங்களோட ஆர்கியூமென்ட் இவங்க 60% போங்க 2004 मिनसारे மிக மிக குறைவாகவே இருக்குது இது மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா கிராமங்கள்ல ஏறக்குறைய 86 ரூபாய் ஒரு ஆணு கொடுக்கப்படுகிறது 56 ரூபாய் ஒரு பெண்ணுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இது மற்ற எல்லா மாநிலங்களோட ரொம்ப குறைவு ஆனா இந்த தொழிலாளர்களுடைய ஊதியம் குறித்த பேச்சுவார்த்தையோ தொழிற் சங்கங்களினுடைய செயல்பாடுகளோ குஜராத்தில் முற்றிலுமாக முடக்கப்பட்டிருக்கிறதுனு குற்றச்சாட்டு இருக்கு நீங்க ஒருவேளை நீங்க சொல்ற இந்த மாதிரியான கருத்துக்கள் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தொழிலாளர்கள் மிக மிக குறைவான ஊதியத்தில் வந்து அவர்கள் பசியும் பட்டினியுமாக வேலை செய்கிறார்கள் இந்த மாதிரி उत्पत्ति ग्राम वसद इंटरनेट वसद ग्राम से ना वे विकुद इन रोम रोम मुख्य विषय उम्मीद विवाद गुजरात नूत्री एण्त मोडी प्रचार मुख्यमंत्री 
பிஜேபிக்கு ஓட்டு போடுறத பற்றியே அவர் பேசலை அவர் என்ன சொல்லுவார் எனக்கு ஓட்டு போடுங்க உங்கள் தொகுதியில் யார் கேண்டிடேட்டாக நின்றாலும் நீங்கள் போடுற ஓட்டு எனக்கு போடுற ஓட்டு ஸோ அதனால் இவர் தன்னைத்தானே முன்னிறுத்திக்கிட்டு மூலமாக என்ன பண்ணுறாருனா அடுத்து தான் தான் பிரதமர் வேட்பாளர் பாஜக கட்சி மூலமாக தான் பிரதமர் வேட்பாளருக்கு ஆகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த தவிர ரொம்ப பக்காவாக அவர் வந்து முன்னிறுத்தி அதை ஒரு தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் பயன்படுத்திக்கிட்டு தன்னை முன்னிறுத்திப்படுத்தியிருக்கார் இது வந்து என்னென்னா மக்களை வந்து நம்ப வைக்கிறது தான் எவ்வளோ காலத்துக்கு நீங்கள் உங்களை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்களோ மீ மீடியா வந்து மிகப்பெரிய ரோல் பிளே பண்ணுது ஸோ மீடியாவில் உங்களை பற்றி வரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா மக்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதையும் நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வருது வழிய அடி கீழ் மட்டத்தில் இருக்கிற மக்களை வந்து மீடியா எல்லாமே ரீச் ஆகிறதில்ல ஸோ மீடியா மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பிம்பம் தான் இந்த மோடின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேக்டர் இந்த ஒட்டுமொத்தமாக இந்த பாகச சிந்தனை அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை முன்வைக்கிறீங்க இல்லையா இந்த முன்வைக்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் வந்து இந்த கோத்ரா சம்பவத்திற்கு பிறகு முஸ்லீம்கள் கடுமையாக தாக்கப்பட்ட அந்த தேர்தலிலும் கூட ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை வந்து அவர் அரள அடைய முடிஞ்சது என்னுடைய கேள்வி அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு மத கலவரங்களோ இல்லை அந்த மாதிரியான மிகப்பெரிய விரான இஸ்லாமியர் மீதான தாக்கத்தினோ இல்லாத இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அது அந்த வெற்றி சாத்தியமாகிறதுங்கிறது ஒரு இயல்பான விஷயம் தானே அது நாளைக்கு வரைக்கும் எதுக்காக நீங்கள் காத்திருக்கணும்னு சொல்கிறீங்க இல்லை இல்லை முதலாவதாக ஒன்றை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் பல முதலமைச்சர்கள் நீண்ட காலம் ஆட்சியில் இருந்திருக்கின்றார்கள் எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் மேற்கு வங்காளத்தில் ஜோதி பாசுவே குறிப்பிடலாம் அங்கே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு நில உரிமையை விவசாயிகளுக்கு அடிப்படி அடி அடித்தட்டு மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நில சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்து ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ரீதியில் அந்த மக்களை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் கீழே வைத்து தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றார் இது ஒரு பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் இரண்டாவது பாசிசவாதிகள் தங்களுடைய நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு போலியான தோட்டத்தை உருவாக்கி போலியான செய்திகளை மக்களுக்கு மத்தியில் பொய்யை தொடர்ந்து பரப்பி ஹிட்லர் பாணியில் ஹிட்லரும் ஒரு காலகட்டத்தில் மக்கள் செல்வாக்கை பெற்றார் அந்த அடிப்படையில் தான் நாம் மோடியை பார்க்க வேண்டும் சகோதரி குறிப்பிட்டாங்க முஸ்லீம்கள்லாம் வந்து குஜராத்தில் மோடிக்கு ஆதரவாக இருக்காங்க இரண்டு பேரை நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் பந்து குவாலா என்ற ஒரு சமூக சேவகர் ஒரு முஸ்லீம் தான் மனித உரிமை போராளி இன்னொரு அவர் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சையத் சஹாப்தீன் இரண்டு பேரும் இந்த தேர்தல் நேரத்தில் கோ மோடிக்கு ஒரு திறந்த கடிதமே எழுதினார்கள் என்னவென்றால் இரண்டாயிரத்தி ரெண்டில் நடைபெற்ற அந்த கலவரத்துக்காக நீங்கள் வந்து மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் உயிரிழந்தவர்களுக்கு சரியான முறையில் இழப்பீடு கொடுக்க வேண்டும் வீடு இழந்தவர்களுக்கு வீடுகளை கட்டி கொடுக்க வேண்டும் இடிக்கப்பட்ட வழிபாட்டு தலங்களை மீண்டும் கட்டி கொடுக்க வேண்டும் நாங்கள் வந்து மன்னிப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் என்று சொன்னார்கள் மோடியிடம் இருந்து அதுக்கு வந்து எந்த விதமான பதிலும் வரல அவர் வந்து ஒரு நல்லிணக்க கூட்டங்கள்லாம் நடத்தினார் அதெல்லாம் வந்து வெறுமன ஒரு நாடகமாக தான் பார்க்கின்றார்கள் நிச்சயமாக குஜராத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு இருந்த குஜராத் வேலை ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு இருந்த குஜராத் வேலை நரோடா பாட்டியா வழக்கில் அதாவது பெஸ்ட் பேக்கரி வழக்கில் ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு தீர்ப்பு மோடியினுடைய அமைச்சரவையில் அமைச்சராக இருந்தவருக்கு இந்தியாவில் பல வகுப்பு கலவரங்கள் நடைபெற்று இருக்கின்றது ஆனால் அந்த நீதிபதி எக்னாய்க் அவர்கள் கொடுத்த ஜட்மெண்ட் வந்து ஒரு லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட்டு ஒரு ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்தவர் அதுக்கு திட்டம் வகுத்தார் படுகொலைகளில் ஈடுபட்டார் நாட் ஓன்லி ஃபுட் சோல்ஜர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய தரைப்படை மட்டும் இல்லை அதிகாரத்தில் இருந்தவர்களே இந்த படுகொலையில் ஈடுபட்டார்கள் என்பதற்கான ஒரு தீர்ப்பை வந்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் இவையெல்லாம் நிச்சயமாக அந்த குஜராத்தில் நடுநிலையான மக்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அவர்கள் சார்பாக நான் சில விஷயங்களை சொல்ல ஆசைப்படுறேன் இந்த குஜராத்தில் நடைபெற்ற முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான கலவரங்களுக்காக மன்னிப்பு கேட்பீர்களான ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் கரணத்தை பார்க்கிறார் பதில் சொல்லாமல் மோடி எதிர்ச்சி போயிட்டார் இதே கேள்வியை திரும்ப வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னலுக்கு பேட்டி எடுக்கும் போது கேட்குறாங்க அப்போ மோடி என்ன சொல்கிறார் நான் எதற்காக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என நீங்கள் கோருகிறீர்கள் நான் ஒருவேளை மன்னிப்பு கேட்டால் அந்த தவறை செய்தவன் என்பவன் நான் ஆக்கிவிடுவேன் என் மீதான புகார் ஆகிடும் உண்மையிலேயே அந்த தவறு நான் செய்திருந்தாலும் கூட அதற்கு கடுமையான தண்டனையை தான் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டுமே தவிர எப்படி மன்னிப்பை எதிர்பார்க்கிறீர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் ரொம்ப ஒரு அப்படி ஒரு தவறை செய்திருந்தால் அவர் கண்டிப்பாக தண்டனைக்குரியவர் நீங்கள் அவர்களை தண்டிக்கத்தான் வேண்டுமே தவிர மன்னிக்க கூடாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு வார்த்தைகளை ரொம்ப தெளிவாக பயன்படுத்தியிருக்கிறார் நான் தப்பு பண்ணிய
பண்ணிருந்தாலும் அது அவரை தானே சாரும் இல்ல இல்ல அது வந்து அவ என்ன சொல்றாரு நீ எதுக்கு என்னது மண்ணி கேக்குறீங்க மண்ணி எதுக்கு பாக்குறீங்க கோர்ட் ஏ வேற தண்டனை கொடுக்கலன்னு அவர் கேக்குறாரு கோதரா கோதரா ரயில் எரிப்புக்கு பிறகு குஜராத்திலே என்ன நடைபெற்றது என்பதற்கு குஜராத் அரசாங்கத்தில் காவல்துறை அதிகாரியாக இருந்த ஸ்ரீகுமாரும் சரி அது இப்போது குஜராத்தில் மோடிக்கு எதிராக போட்டியிடக்கூடிய அந்த வேட்பாளருடைய கணவர் பட்டும் சரி இது மட்டும் இல்லாமல் ஹரன் பாண்டே பல்வேறு ஹரன் பாண்டே அவர் அவங்க கட்சியிலே இருந்தவர் இது போன்று பல பேரும் குஜராத்தில் மோடியினுடைய ரோலை எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க தெஹல்கா அதை வந்து மிக தெளிவாக ஆதாரபூர்வமாக வீடியோ கிளிப்போட அதை பதிவு பண்ணியிருக்கு அப்போ நான் குற்றவாளி இல்லைன்னு சொல்றது அவர் சொல்லக்கூடிய பச்சை பொய் பாசிசத்தினுடைய வெளிப்பாடாக தான் அதை பார்க்கின்றோம் அதையெல்லாம் தாண்டி கோர்ட்டுங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கும் கோர்ட்ல வந்து சட்டம் வந்து தன்னுடைய கடமையை செய்யக்கூடிய ஒரு நாள் நிச்சயமாக இந்தியாவில் வரும் மோடி தண்டிக்கப்படக்கூடிய நாள் சட்டப்பூர்வமாக தண்டிக்கப்படக்கூடிய நாள் நிச்சயமாக மலரும் இவர் வந்து நான் குற்றவாளியே இல்லாதனால நான் ஏன் மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்ல அதுதான் அவருடைய உண்மையான முகமூடியை மறைக்கக்கூடிய ஒரு மாஸ்காக நான் கருதுகிறேன் ஒரு ரெண்டு வகையான தாக்குதல்கள் இருக்கு ஒண்ணு நீங்க நேரம் ஒரு ஆளை கூப்பி வச்சு அடி அடி நடிக்கிறது இன்னொன்னு இவனை போய் அடின்னு உங்களுக்கே தெரியாம சொல்லி அடி கேட்கிறது இப்ப மோடி கையாளுக்கிறது இரண்டாவது வகையிலான தந்திரமாக இருக்கிறதுங்கிறது தான் ஒரு மாநில முதலமைச்சர் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசும்போது மலம் அள்ளுகிறவன் அதையும் கூட ஒரு தியானமாக செய்ய முடியுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் சிறு அவருடைய நிறைய பொது இது மாதிரியான நிறைய மேற்கோள்களை என்னால் காண்பிக்க முடியும் இன்னும் சொல்ல போனால் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான பெரிய பெரிய போராட்டங்கள் குஜராத்தில் இருந்து தான் ஆரம்பமானது இன்னும் சொல்ல போனால் இடஒதுக்கீட்டுக்கு பாஜகவிலும் கூட சில பொதுவான ஆதரவு கருத்துக்கள் இப்போ வரைக்கும் இருக்கு உள்ளாக <laughs> 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 இந்த மாநிலத்திற்கு உள்ளாக ஏதாவது விசாரணை நடத்தப்பட்டால் அது அரசாங்கத்தினுடைய ஆதரவு இருக்கின்ற காரணத்தால் அங்கு நீதி கிடைக்காது என்று உச்ச நீதிமன்றத்தால் பெஸ்ட் பேக்கரி வழக்கு மகாராஷ்டிராவில் நடத்தப்பட்டது அதுக்கப்புறம் உச்ச நீதிமன்றத்தால் ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஆஃபீஸர் தலைமையில் மிஸ்டர் கே ராகவனோட தலைமையில் வந்து போட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு அதாவது திரும்ப திரும்ப அவர்கள் சொல்கின்ற மாதிரி ஒரு பொய்யை திரும்ப திரும்ப சொன்னால் அது உண்மையா என்று மோடிக்கு ஆதரவு கிடைக்கிறதுங்கிற மாதிரி திரு மோடி அவர்களின் மீது திரும்ப திரும்ப குற்றச்சாட்டு இவர் வந்து சிறுபான்மை மக்களை கொன்றார் சிறுவா இந்த மாதிரி திருப்ப திருப்ப அவர் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு தான் வைக்க முடியுதே தவிர அதற்கு ஆதாரமாக எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அதற்கு மேலே தாண்டி யாராலும் எங்கேயும் நகர முடியல முடிவடையாங்க <laughs> 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 மாதிரியான <laughs> 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 ஒரு ஜனநாயகம் வந்து தங்களையே அழைத்துக் கொள்கிற ஒரு மாநிலத்தில் இவங்க சொன்ன மாதிரி இன்னும் அந்த கேஸஸே கண்டுபிடிச்சு முடிக்காத போது இந்த ஒரு மாநிலத்திற்குள் நடந்த அதுவும் அந்த மாநில அரசினுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நடத்தப்பட்டதாக சொல்லப்படுற இந்த வழக்குகளில் எத்தனை விசாரணை அமைப்புகள் விசாரணை செய்தாலும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தண்டிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா இதுவரையிலும் வந்து இந்த ஹிஸ்டரியை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக 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 குறைவு தான் எந்த வழக்குலையுமே வந்து அரசியல்வாதிகள் வந்து தண்டிக்கப்பட்டதாக வரலாறு இல்லை இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு கோர்ட்டில் வந்து வழக்கு நடக்கிறதே பல ஆண்டுகள் ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகள் நடக்கும் அப்புறம் அப்பீல் ஹைகோர்ட் அப்பீல் சுப்ரீம் கோர்ட் அப்பீல்னு போய் அதுக்குள்ளே வந்து இந்த 
பிரச்சனையை வந்து மக்களும் மறந்துடுவாங்க சம்மந்தப்பட்ட அரசியல்வாதிகளும் அவங்களுடைய வாழ்வையும் முடிஞ்சு போயிடும் அந்த நிலைமையில் தான் இருக்குது வழியே இது வந்து கோர்ட்டில் கொண்டு போய் நிறுத்தி அது ஆதாரத்தை எல்லாம் காட்டி அப்படியே கீழ் கோர்ட்டில் ஒரு கோர்ட்டில் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துட்டாலும் அது நிரந்தரமான ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லை அது உடனே நிறுத்தி வைக்கப்படும் மேலே போவாங்க அப்போ தடை விதிக்கப்படும் இதெல்லாம் நடக்கும் ஸோ இதனால வந்து வந்து ஒட்டுமொத்தமாக இன்றைய நாட்டில் நீதித்துறையினுடைய டிலே பற்றி ஜென்ரலாக சொல்கிறாரு இதுக்கும் நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் குஜராத்தில் நாட்டிலேயே மாலை நேர நீதிமன்றங்களை ஒருத்தர் மோடியவர்கள் தான் கொண்டு வந்தார் ஏனென்று கேட்டால் வேலைக்கு போறவங்க விவசாயிகள் இவர்கள் எல்லாம் பகலிலே வேலை செய்துவிட்டு அவர்களோட வேலையை வந்து இல்லாம மாலை நேர நீதிமன்றங்களை உருவாக்கி இன்னைக்கு வந்து பெண்டிங் ஆதரவாளர்களும் <laughs> 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 அந்த பேர் என அழிவுன்றே சொல்வேன் ஜெனோசைடு என்றே சொல்வேன் அதை வந்து வெளிப்படுத்தி அம்பலப்படுத்தியவர்கள் இந்த நாட்டில் மத சார்பின்மை இருக்க வேண்டும் அனைத்து மக்களும் சமூக நல்லிணக்கத்துடன் செயல்பட வேண்டும் யார் தவறு செய்தாலும் அவர்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ணப்பட வேண்டும் என்பதை முஸ்லீம் அல்லாத ஹியூமன் ரைட் ஆக்டிவிஸ்ட் டீஸ்டா செட்டில்பாட் போன்றவர்கள் ராஜேந்தர் சச்சார் போன்றவர்கள் அதே போல குஜராத்தில் செயல்படக்கூடிய பல செயல்பட்டார்கள் முகுல்தாஸ் போன்றவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் தான் இதை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் என்பதை தெளிவாக நான் முதல்ல பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் அடுத்ததாக வந்து இந்த சகோதரி எம்எல்ஏ அவர்கள் கூட குறிப்பிட்டார்கள் முக்கியமான சான்றுகளை எல்லாம் மோடி அரசாங்கம் அளித்திருக்கின்றது அதில் குறிப்பாக சபர்மதி எக்ஸ்பிரஸில் அந்த எஸ் சிக்ஸ் எஸ் செவன் அது எப்போ எப்படி தீப்பற்றியது என்பதற்கான முக்கியமான எவிடன்ஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த இரண்டு பொட்டிகளையும் இணைக்கக்கூடிய வெஸ்டிபிள் கூட காய்லாங்கடையில் விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் அதே அதே போன்று ஆட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இன்னும் வேகமாக இந்த ஜனசைடுக்கு எதிராக நீங்கள் குறிப்பிட்டது போன்று நேற்று பாராளுமன்றத்தில் நடைபெற்றது மிக நியா நியாயமையானது நியாயமானது அது ஒவ்வொரு முறையும் அப்படி செய்தால்தான் இந்த குற்றங்களை குறைக்க முடியும் அப்படி த ஹோல் பொலிட்டி இந்த மொத்த அரசியல் சமூகம் இதற்கு வரவில்லை என்ற வருத்தம் நிச்சயமாக எங்களுக்கு இருக்கின்றது ஆனால் அதே நேரத்தில் டீஸ்டா போன்றவர்களை மத சார்பற்ற அனைவரும் போற்ற வேண்டும் அந்த ஒரு பெண்மணி மோ மோடியை எதிர்த்து நின்று ஜெயித்திருக்கின்றார் அதன் காரணமாக தான் வெஸ்ட் பேரிக்கிரி வழக்கில் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் உங்கள் ஆட்சி வராது நரேந்திர மோடியை பிரதமராக முன்னிறுத்த போகிறோம் என்கிற பாஜகவினுடைய இந்த பிரச்சாரத்திற்கு உங்கள் பதில் என்ன அது அவங்களோட பிரச்சாரம் அவங்க எப்பயும் செய்ய மாதிரி ஒரு பிம்பம் தான் அதெல்லாம் அது அவங்களோட க கடமையை அவங்க செஞ்சு இவ்வளவு பெரிய இவ்வளவு பெரிய ஆளுநர் மிக்க ஒரு காங்கிரஸ் கட்சி மோடிக்கு எதிராக ஒரு தனிநபரை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக இப்ப வரைக்கும் நிறுத்த முடியாமல் போனது ஏன் அது வந்து கட்சியில் வந்து சில முடிவுகள் வந்து தேர்தலுக்கு அப்புறம் தான் எடுக்கக்கூடிய சில தன்மை எங்கள் கட்சியில் உள்ள பிரதமர் பிரதமர் வேட்பாளரையே நாங்கள் பல நேரம் வந்து முன்னாடியே அறிவிக்காமல் அப்புறம் நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம் இது நடந்திருக்கு இப்போ கடந்த பத்து ஆண்டுகளாகவே பெரும்பான்மைக்கு <laughs> அந்த சிஎல்பி சிஎல்பி வில் டிசைட் காங்கிரஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பார்ட்டி வந்து ஓட் பண்ணி ஒருத்தரை நாங்கள் வந்து பிரதம முதல்வராக நியமிப்பது எங்களுடைய எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் நடைபெறக்கூடிய ஒரு வழக்கமாக இருக்குது அந்த வழக்கத்தை மீறி நாங்கள் திடீர்னு புதுசாக போகும்போது அது கட்சிக்குள்ள ஒரு அதிருப்தியை உண்டாக்குங்கிறது நாங்கள் நினைக்கிறோம் விவாதம் இடை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு
குஜராத்தில் இவ்வளவு பெரிய மோதல்கள் நடந்தது இவ்வளவு பெரிய அநீதி நடந்தது இவர்களெல்லாம் குற்றம் சாட்டிய போது எதிர்கட்சிகள் அதை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டதா இல்லை எதிர்கட்சிகள் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தால் இன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்குமானே தெரியல ஏன்னா காங்கிரஸ் கட்சியில் அங்கே வந்து லீடர்ஸே கிடையாது அதுதான் உண்மை தொண்ணூற்றி ஐந்தில் ஆட்சி இழந்த பின்னாடி அவங்களுக்கு வந்து இவர் தான் முதல்வர் வேட்பாளர் இவர் தான் இந்த மாநிலத்தில் ஆளை போகிறவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆளை நிறுத்துறதை கூட அவங்களுக்கு வந்து ஆள் கிடையாது ஸோ அதனால தான் தொண்ணூற்றி ஐந்தில் இருந்து அவங்கக்கிட்ட ஆட்சியே கிடையாது இப்போ வந்து மோடி ஒரு மிகப்பெரிய ஃபோர்ஸாக உருவாகிட்டார் கேசுபாய் பட்டேல் ஒரு பத்து வயது சிறுவனாக இருந்த போது இருந்து மோடி அவர்கிட்ட வளர்ந்தவர் ஸோ அவர் அவருடைய அரசியல் குருவே வந்து கேசுபாய் பட்டேல் தான் இன்னைக்கு அவரையே தூக்கி வீசிட்டு இவர் வந்து ஒரு பெரிய ஃபிகராக வளர்ந்துருக்கார் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிகர் வந்து கிடையாது இன்னொரு விஷயம் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா தேசிய கட்சிகள் எல்லாத்துக்குமே உள்ள பிரச்சனை இது தான் மாநில அளவில் எந்த தலைவரையும் வளர விடுறதில்லை இது வந்து பாஜகவில் வந்து மோடி இருக்காரே ஒழிய பாஜகவிலையும் நீங்கள் பாஜக ஆட்சியில் இருக்கிற எல்லா மாநிலங்கள்லையும் பாருங்கள் கர்நாடகத்தில் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியும் என் அதே மாதிரி இங்கே இங்கே வந்து இப்போ மோடிக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரிகள் வந்து நிறைய பேர் அவங்க கட்சியிலேயே இருக்காங்க நாளைக்கு இவர் வந்து இந்த தேர்தலில் ஒரு நல்ல பலத்தோடு வந்துட்டாருன்னா அடுத்த பிரதமர் வேட்பாளர் அவர் தான் அப்படின்னு மீடியாவிலலாம் ஒரு ஹைப் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க மீடியாவில் ஹைப் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் மோடிக்கே தெரியும் தனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரிகள் கட்சியில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இன்னொரு விஷயம் நாளைக்கு இந்த இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் எந்த கட்சியுமே வந்து தனிப்பெரும்பான்மையோட சென் மத்தியில் ஆட்சி அமைக்கவே முடியாது அப்படி இருக்கிற போது கூட்டணி கட்சிகளுடைய ஆதரவு இல்லைன்னா மோடி ஆட்சிக்கு வர முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இது வந்து வாஜ்பாய் அத்வானி ரெண்டு பேரும் இருந்த போது யார் பிரதமர் அப்படிங்கிற போது வாஜ்பாய் ஒரு மிதமான மிதவாதி அப்படின்ற ஒரு கருத்தும் அத்வானி தீவிரவாதி அதாவது தீவிரவாதின்னா நான் இது சொல்றது கரு இந்த மாதிரி ஒரு கருத்தும் நிலவிய போது வாஜ்பாய்க்கு வந்து கூட்டணி கட்சிகளுடைய ஆதரவு பிரமாதமா இருந்தது ஆனா அத்வானி பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தப்படாததற்கு காரணமே வந்து கூட்டணி கட்சிகள் அவரை ஆதரிக்குமா அப்படிங்கிறது இப்ப மோடி பிரதமர் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டாலும் அதை பாஜக ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட்டணி கட்சிகள் ஒட் ஒப்புக்கொள்ளுமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது அதனால இது பாஜகவுக்கும் சரி காங்கிரசுக்கும் சரி மாநில அளவில் எந்த தலைவரையும் வளர விடாமல் இருக்கிறதுனுடைய விளைவு இதுதான் ஒரு நல்ல தலைவர் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு சிறப்பான நிர்வாக திறன் மிக்க வெளிப்படையான ஊழல் இல்லாத தொழில்துறையினர் அனுசரித்து போகிற கடைக்கோடி மக்கள் வரைக்கும் போய் நேசிக்கிற ஒரு தலைவர் மீது இந்த அளவுக்கு சுமத்தப்பட்டிருக்கிற பிம்பத்தை களைவதற்கு ஏன் பாஜக முயற்சி எடுக்கல அவராவது அவரே அதுக்கான ஆன்சர் இதில் போயிட்டு முயற்சி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து தனிப்பட்ட கட்சி போய் அவரோட விஷயங்களை பற்றி சொல்கிறதுக்கும் அவரே வந்து அங்கே ப்ரூஃபாக இருக்கும்போது அதை தாண்டி வந்து வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால் கட்சி போய் அவரை காப்பாற்றி அவரை வெளியில் கொண்டு வரக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லாத ஒரு தனிப்பட்ட திறமைமிக்க நபராகவே அவர் வளைய வருவதால் இந்த உங்களோட நிச்சயமாக நரேந்திர மோடி மிக மிக பெரும்பான்மை வாக்கு வித்தியாசத்தில் அதிகமான எம்எல்ஏக்கள் பலத்தோடு ஆட்சி அமைப்பார் நாளை என்ன எதிர்பார்க்கலாம் இல்லை பாஜக ஆட்சி மீண்டும் அமையும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கணிப்பு ஒரு நூற்றி பதினைந்து தொகுதிகளில் அவங்க வெல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை குஜராத்தில் வந்து நரேந்திர மோடியின் ஆட்சியில் இந்த காலகட்டத்தில் அவருக்கு ஒரு இருபது சீட்டுகள் இழந்திருந்தால் கூட அந்த இழப்பு எதனால் இருக்கும் அந்த இழப்பு கேசுபாய் பட்டேல் ஃபேக்டர் முக்கியமானது உங்கள் கணிப்புப்படி நாளை தீர்ப்பு என்னவாக வரலாம் மோடிக்கு பெரிய சரிவு எதிர் எதிர்நோக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு நிச்சயமாக மக்கள் விவசாய மக்கள் அடிமட்ட மக்கள் அவங்க வந்து உண்மையான அவங்களுடைய உண்மை நிலைமையை உணர்ந்து அவங்க ஓட்டு போட்டிருந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக அந்த பாசிச சக்திகள் இது எல்லாமே அவங்க தூண்டிவிடப்பட்ட எல்லா எல்லா உணர்வுகளும் மக்கள் மத்தியில் அந்த உணர்வு என்பது வித்திடப்பட்டிருந்த ஒழுங்கான ஒரு உணர்வோடு அவங்க ஓட்டு போட்டிருந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக மோடி அரசு மாற்றப்படும் இதுதான் உண்மை அப்படி இல்லைன்னா மோடிக்கு நிச்சயமாக பெரிய சரிவு காத்திருக்கிறது அவர் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இந்த பிம்பத்தையோ இந்த ஷோவையோ ரொம்ப நாள் காமிக்க முடியாது இது வந்து ஒரு மீடியா ஹைப்புங்கிறது தான் நாங்கள் நம்புகிறோம் ஒருவேளை பேச்சையும் மீறி நாளைக்கு வந்து இந்த வாரங்களில் அவருக்கு வந்து ஆளுநர் மாநில பதவி பிரமாணம் அது அது வந்து ஒரு மாயின் அடிப்படையில் அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரே தவிர உண்மை நிலையை மக்கள் உணர்ந்து ஓட்டு போட்டிருந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வாய்ப்பு இல்லை ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இல்லையேங்கிற எண்ணத்தில் வேணா இது நடக்கலாமே தவிர நிச்சயம் உலகமே <laughs>
விவசாயிகள் ஆதிவாசிகள் தரியில்த்துகள் சிறுபான்மையினர் இப்படி பல தரப்பினர்களுடைய அதிருப்தியை ஒழுங்குபடுத்தி அதை கட்டுக்கோப்பாக கொண்டு வந்து மோடிக்கு எதிரான ஒரு வலுவான ஒரு எதிர் ஒரு ஆப்போசிஷன் ஒரு எதிர்கட்சியாக காங்கிரஸ் செயல்படுவதற்கு தவறிவிட்டது என்பது உண்மை எனவே காங்கிரஸ் வந்து தன்னுடைய செயல்பாடுகளை வந்து சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக மோடியினுடைய தூய்மையானவர் நல்லவர் என்ற ஒரு இமேஜ் அந்த பிம்பம் சரிந்து வருகின்றது அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் சொன்ன மாதிரி அச்சிக் எக்னாயிக் என்பவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் முத்ரா பவ போர்ட் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் நீங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி பதினோருவா நிலத்தை ஆயிரத்தி நூறுரூவாய்க்கு விற்றது அதே மாதிரி கிருஷ்ணா கோதாவரி பேசனில் குஜராத் நில குஜராத் எண்ணெய் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை வந்து எந்த ப இதுவும் இல்லாமல் தனியார் நிறுவனத்திற்கு விற்றதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஊழல்கள் மோதியினுடைய சரிவு நாளையிலிருந்து தொடங்கும் நானூறு கோடி மீன்வளர்ச்சி நிறைவு செய்யலாம் வரலாறுகளில் தங்களை தலைவர்களாக உயர்த்தி கொண்டவர்களும் தலைவர்களாக உயர்த்தப்பட்டவர்களும் சரி மக்களுக்கு உண்மையான சேவையை செய்யாத பட்சத்தில் எத்தனை ஆண்டுகள் கழித்தாலும் சரி அவர்களது ஒரிஜினல் பம்பங்கள் தூக்கி எறியப்படும் அப்படி இல்லை என்றால் மக்களை கவர்ந்த தலைவர்கள் தொடர்ந்து ஆட்சியில் நீடித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் வரலாறும் அவர்களை காப்பாற்றிக் கொண்டே இருக்கும் இன்னும் சில மணி நேரங்களில் குஜராத்தினுடைய அடுத்த முதலமைச்சர் யார் என்பதும் பாஜகவினுடைய தேர்வுப்படி அடுத்த பாஜகவினுடைய பிரதமர் வேட்பாளர் யார் என்பது நமக்கு தெரிய வரும் விவாதம் இடையில் இன்று நம்மோடு பங்கேற்று தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்ட அத்தனை சமூக அறிஞர்களுக்கும் அரசு பெண்களுக்கும் விவாதம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் நன்றி